Rodzaje sklepów po angielsku. Kinds of shops in English. Sklep. W amerykańskim angielskim store. Store. W brytyjskim angielskim shop. Shop. Piekarnia. Ciastkarnia lub cukiernia. Bakers. Bakers. A w amerykańskim angielskim również bakery. Bakery. Kawiarnia. Cafe. Cafe. Lub coffee shop. Coffee shop. Sklep spożywczy lub spożywczak. W amerykańskim angielskim grocery. Grocery store. Lub w brytyjskim angielskim grocers. Grocers shop. Grocers. Niewielki sklepik z podstawowymi artykułami, np. żabka, spożywczak lub sklep na rogu. Convenience shop. Convenience shop lub convenience store lub corner shop, corner store. Apteka lub drogeria w amerykańskim angielskim pharmacy, pharmacy lub drugstore, drugstore. A w brytyjskim angielskim chemists. Chemists. Sklep obuwniczy. Sklep z butami. Shoe store. Shoe store. Lub shoe shop. Shoe shop. Kwiaciarnia. Florists. Florists lub flower shop flower shop restauracja restaurant restaurant stacja benzynowa lub stacja paliw w amerykańskim angielskim gas station gas station w brytyjskim angielskim petrol station petrol station lub można również usłyszeć fuel station fuel station sklep internetowy lub sklep online online shop online shop lub online store Online store. Galeria handlowa lub centrum handlowe. Mall. Lub shopping mall. Lub shopping center. Mall. Shopping mall. Shopping center. Sklep z odzieżą. Clothes store. Clothes store lub clothes shop clothes shop salon piękności lub salon kosmetyczny beauty salon beauty salon beauty shop beauty shop sklep jubilerski Jubiler lub sklep z biżuterią. Jewelers. Jewelers. Lub jewelry store. Jewelry store. Księgarnia. W amerykańskim angielskim bookstore. Bookstore. W brytyjskim angielskim bookshop. Bookshop. Supermarket. 
Jest to sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 do 2499 m2. Supermarket. Supermarket. Hypermarket. Jest to sklep o powierzchni sprzedażowej powyżej 2500 m2. Hypermarket. Hypermarket. Sklep z pamiątkami. Souvenir shop. Souvenir shop. Sklep meblowy. Furniture shop. Lub furniture store. Furniture shop. Lub store. Sklep sportowy. Sports shop. Sports shop. Lodziarnia. Ice cream shop. Ice cream shop. Dyskont. Sklep wszystko po 4 zł. Sklep dyskontowy sprzedając towary po obniżonych cenach. Discount store. Discount store. Fryzjer lub salon fryzjerski. W amerykańskim angielskim. Hairdresser. Hairdresser. W brytyjskim angielskim hairdressers. Hairdressers. Bar. 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 Fryzjer męski. Barber jako miejsce. W amerykańskim angielskim barbershop. W brytyjskim angielskim Barbers. Barbershop. Barbers. Pralnia. Laundry. Laundry. Sklep z zabawkami lub sklep zabawkowy. Toy shop. Toy shop. Sklep z gazetami. Stoisko z gazetami lub stoisko prasowe. News agents. News agents. Lub news agent. Lub newsstand. Lub newsstand. Newsstand. Sklep z kosmetykami lub drogeria. Beauty store. Beauty store. Lub beauty supply store. Lub beauty supply shop. Lub cosmetics store. Cosmetics store. Sklep ze sprzętem AGD i RTV. Sklep z artykułami gospodarstwa domowego. Home appliances and household goods store. Home appliances and household goods store. Sklep muzyczny. Music shop. Music shop. Lub music store. Music store. Sklep zoologiczny. Sklep ze zwierzętami. W amerykańskim angielskim pet store. W brytyjskim angielskim pet shop. Pet store lub shop. Sklep komputerowy. Computer shop. Computer shop. Sklep z grami. Video game store lub video game shop. Sklep z telefonami. Store with smartphones. Store with smartphones. Lub mobile shop. Mobile shop. Sklep fotograficzny. Camera shop. Camera shop. Pub, 
bar lub knajpa. Pub. Pub. Butik. 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 Cukiernia lub sklep cukierniczy. Confectionery. Confectionery. Sklep ze słodyczami. Candy shop. Lub candy store. Candy shop. Store. Warzywniak. W amerykańskim angielskim. Green grocer. Green grocer. W brytyjskim angielskim. Green grocers. Green grocers. Sklep z perfumami lub perfumeria. Scent store. Scent store. Lub perfume store. Lub perfume shop. Lub perfumery. Perfumery. Sklep z częściami samochodowymi. Sklep z akcesoriami do samochodu. Car parts shop. Car parts shop. Lub shop with accessories for cars. Shop with accessories for cars. Wiele nazw sklepów tworzy się poprzez dodanie shop do danej rzeczy. Na przykład sklep rowerowy. Bike shop. Bike shop. Bike shop. Sklep z odzieżą używaną lub ciucholand. Second hand shop. Second hand shop. Lub thrift store. Thrift store. Lub resale store. Sklep z upominkami. Gift shop. Gift shop. Sklep z narzędziami lub sklep budowlany. Hardware shop. Hardware shop. Sklep ogrodniczy lub centrum ogrodnicze. Garden shop. Garden shop lub garden store. Garden center. Garden Center. Sklep z dekoracjami wnętrz. Home decor shop. Home decor shop. Lub home decor store. Home decor store. Sklep papierniczy. W brytyjskim angielskim. Stationers. Stationers. W amerykańskim angielskim stationery store lub stationery shop. Sklep mięsny. Butchers. Butchers. Lub butcher. Butcher. Lombard. Pawn shop. Pawn shop. Targ. Market. Market. Targ lub targ rolny. Farmer's market. Farmer's market. Dom towarowy lub dom handlowy. Department store. Department store. Restauracja na dachu. Rooftop restaurant. Rooftop restaurant. Sklep rybny. Fish shop. Lub fish store. Lub fishmonger. Lub fishmongers.
Sklep wędkarski. Fishing shop. Fishing shop. Sushi bar. Sushi bar. Sushi bar. Giełda papierów wartościowych. Stock exchange. Stock exchange. Lub stock market. Stock market. Sklep stacjonarny. Brick and mortar shop. Brick and mortar shop. Targ uliczny. Street market. Street market. Hurtownia dla posiadaczy kart członkowskich. Warehouse store. Warehouse store. Stragan lub stoisko na targu. Stand. Stand. Lub stall. Stall. Kiosk. 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 Skate shop. Skate shop. Skate shop. Sklep zielarski. Herbal store. Herbal store. Sklep z żywnością ekologiczną. Bio. Organic food shop. Organic food shop. Lub store. Sklep samoobsługowy. Self-service shop. Self-service shop. Punkt dorabiania kluczy. Key cutting. Key cutting. Key cutting shop. Shafts. Shoemaker. Shoemakers. Shoemakers. Sklep naprawczy. Repair shop. Repair shop. Stoisko z lemoniadą. Lemonade stand. Lemonade stand. Sklep alkoholowy lub monopolowy. W brytyjskim angielskim of license. Of license. Lub w amerykańskim angielskim liquor store. Liquor store. Lub package store. Package store. Sklep z papierosami elektronicznymi. Sklep z e-papierosami. Vape shop. Vape shop. Tabak lub trafika. Tobacco shop. Tobacco shop. Sex shop. Sklep z artykułami erotycznymi. Sex shop. Sex shop. Robić zakupy. Shop. Lub do the shopping. Shop. Do the shopping. Idę jutro na zakupy z Kasią. I'm gonna go shopping with Kate tomorrow. I'm gonna go shopping with Kate tomorrow. Zrobię zakupy. I'll do the shopping. I'll do the shopping. Właśnie idę na zakupy. Chcesz coś? I'm just going shopping. Do you want something? I'm just going shopping. Do you want something?
Robię zakupy spożywcze dwa razy w tygodniu. I go grocery shopping twice a week. I go grocery shopping twice a week. Szukam sklepu muzycznego. I'm looking for a music shop. I'm looking for a music shop. Gdzie mogę dorobić nowy klucz? Where can I make a new key? Lub Where can I get a new key card? Where can I make a new key? Where can I get a new key card? Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego większości nazw sklepów mają dopisek apostrof S, to już spieszę z odpowiedzią. Jest to forma dzierżawcza, czyli jeżeli idziesz do sklepu rzeźnika, a rzeźnik to butcher, to znaczy, że jest to sklep rzeźnika, po prostu sklep mięsny, to znaczy... Butcher's shop. Butcher's shop. Z taką różnicą, że to shop zazwyczaj opuszczamy i zostaje samo butchers. Butchers. Zatem to shop jest ukryte. Butchers. Butcher's shop. Nie tylko shop się opuszcza. Może to być na przykład również gabinet. Dentysta pracuje w gabinecie dentystycznym, czyli jestem teraz u dentysty, w gabinecie. I'm at the dentist now. I'm at the dentist now. W sensie I'm at the dentist's office now. Można również powiedzieć samo I'm at the dentist now. I'm at the dentist now. Często się tak mówi nawet bez tej końcówki jest ponieważ sprawia problem często wymowa nawet native speakerom. I'm at the dentist now. I'm at the dentist office now. I po prostu możemy powiedzieć I'm at the dentist now. I to znaczy to samo. Zatem zazwyczaj po prostu opuszczamy to office. I'm at the dentist office now. I'm at the dentist now. I'm at the dentist now. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej language.pl posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!